。来了，兄弟们，我是大元。欢迎你的世界呀，其实是非常庞大的。除了咱们双影村之外呀，外面的花花世界其实还有相当多的小型的忍者村。像咱们的六大忍村呢，相信铁子们已经跟大宇一样熟悉了。毕竟成天给干人溜达，都是满级该溜达。但是对于这些小村子呀，缺少不少铁子，那就两眼一摸黑，谁瞅谁迷糊。那今儿大宇就给铁子们唠唠这嗑啊，看看地广人稀的忍者世界，还有哪些不为人知的小村子呢？那话不多说，上才艺。首先知名度比较高的就是龙隐村，标志类似于一个下箭头。这个村虽然只有屁大点，却拥有人助力，那实力呢也是不可小觑。而且龙隐村是一个非常隐蔽的村子，虽然被大国给包围了，但是这个村子呢有瀑布包裹，形成了天然的屏障，易守难攻。龙隐村还出了一个英雄豪杰，八百里外人手里剑，这种事儿也不是谁都能干出来的。咱就是有这个想法，那也没那个势力呀。不过大宇还得说一句啊，折之书的说法是，败在初代的木盾秘书下，说明人家呢是正经打了。那当然了，诛奸正不正经就不好说了。另一个积极贡献反派的小村子就是鱼眼村，也是大国的夹缝中生存。鱼眼村最初由山丘鱼半藏建立，标志呢也是非常好辨认，就是四条树道子，符合连年下雨的特征。这个村子虽小，但是野心是贼大。班赵当年是一己之力挑起第二次忍家大战，把周围的大国全都挑进一遍。结果呢，是给自己打的人丁木星，杀的一仙自损失百了水，水是。至于后来的小组织，那就更不用说了呀，全员金元宝，集体打白光。我愿称其为啊工人之耻。阴忍村铁子们就比较熟悉了，标志是一个八分音符，位置跟木叶接壤，这是咱大蛇。一建立村子，创立的初心就是努力给幻影造反派，像前期的逼王军马吕、阴忍四人众啥的，还有那个长期卧底木叶的影帝钥匙兜，本质上都是阴忍村的村民。这个村子地形是过于奇葩，大鱼觉着可能是为了致敬蛇洞吧，净整那个阴间的玩意儿。曹忍村很多帖子可能不太熟悉，标志也是过于生草，地理位置就在龙隐村跟鱼眼村的中间。这个村子比较善于外交，还喜欢研究别人国家的忍术，比如那个恶鬼道的忍者，本来就是曹忍村的，因为欲求不满成了恶鬼道，专门吸取别人的查克拉。还有一件事发生在曹忍村，就是万恶之源。神武皮鞘之战，用着木叶跟岩野开战，中间的曹忍村呢是两方人的交通要塞，谁得到神武皮鞘，优势就在谁。要我说呀，这一波波光水们来早炸了，卡卡奇已经努力在炸了 ，OB 都呢 ？OB 都在干嘛？啊 ，OB 都在被石头砸。相比于这些炮火连天的村子呀，汤忍村简直就是人间的亲热天堂。有吃有喝有温泉，还有泳装美女。这个汤忍村呢，是被称为是忘却了战争的村子，位置靠海，标志是三个撇，跟雾眼村多少有点相似。大鱼饺子代表的含义可能都跟水有关。提到汤忍村，必然绕不开一个人，那就是飞段。放着大好的日子不过，非要加入前任教当叛忍，多少呢是有点大病。反正也是，那谁还没有年轻不懂事的时候呢？最后一个是窝巢村，也就是漩涡一族的忍者村，毗邻火之国和波之国。标志就是名人后背的那个名门卷。窝巢村的忍者擅长封印术，比如尸鬼封印、思乡封印、金刚封锁、契约封印啥的，这些术都是从窝巢村传出来的。不过呀，匹夫无罪，回避洗罪，就用了窝巢村太擅长封印术了啊，就让人给针对了，直接给一窝端了，就剩下水户、九金奈、香林残门这些幸存者三六各地，生活非常的凄惨了，真是。那以上提到的这些小国呀，都是漫画云剧情就有涉及的。下面还有一些 TV 原创的忍者村，比如说。画风突变的烟忍三人众，那个护额说烟不像烟，甚至呢有点像问号。还有标志如其名的星忍村，不是我说啊，这星标咋长得那么像收藏呢？哎，是不是？还有一些商忍村、锁钱村啥的，都是支线剧情的惊鸿一瞥了。虽然戏份很少，但是呢，还挺有特点的。啊，当然了，主要还是妹子长得好看。那除了这些忍者村之外呀、啊，铁子们还知道哪些小众的忍者村呢？欢迎来评论区讨论。最后，喜欢大宇，别忘了点赞、关注、留言、转发。那我是大宇，我去干饭了，开饭吃去。